みなさま、こんばんは。今日は2021年10月7日木曜日です。今日のテーマは一つだけです。アメリカ安全保障問題担当大統領補佐官サリバン、スイスで要決地と会談の裏について話をしたいと思います。中国とアメリカは危険な状態になっています。昨日10月6日、スイスで会談をされました。この二人、外交官ではないんです。両国の首脳の周りにいている官僚です。二人は急いで会談をしました。会談が終わりました。ホワイトハウス発表しました。バイデン、党首近平、年末までにテレビ電話の形で会談をすることになりました。お互い、責任を持って交流を行うこと。お互いは、挑発的な行為はしない。大国として責任を持って国際社会で競争すること、中国の香港、ウイグルの人権問題を懸念する、南シナ海、台湾に関する挑発的な行動を懸念すると、両国の首脳会談をして責任を持って競争することを実現したいというふうに言っています。それに対して中国の新華社発表されました。アメリカとの意見を交換しました。お互いの意図を理解しました。お互いは衝突を避けること、対抗を避けること。お互いは利益を最優先にして、米中の関係を正常化に向かって話をしました。要決地言いました。中国とアメリカの関係は対抗の関係ではないと強調しました。ウイグル、香港、台湾は中国のものです。アメリカと関係ないと強調しました。中国の国内の政治に干渉しないでくださいと要求しました。アメリカは一つ中国の政策っていう価値観は変わりません。気候の変動について話をしました。お互いいつでも連絡が取れるような体制を作ることですというふうに発表されました。発表された内容を見て、あまり内容っていうのはないんです。アメリカのその内容というのは具体的な内容というのはないんです。アメリカ側としては、やはり言ったように、年内、首脳テレビ会談、テレビ電話ですが、会談しますと発表されています。しかし、中国側ではこれについて触れてはいませんでした。つまり、アメリカ側は要求しました。でも中国側はあまり興味はないんです。バイデンは習近平と会談をしたいという意味です。今回の会談、お互いは自分の言いたいことを強調しただけだと思います。具体的な内容はないんです。つまり、成果というのはないんです。また、スイスで会談をしました。見えるのはお互いの関係は悪いんです。中国の官僚はアメリカに行きたくないんです。アメリカは中国にも行きたくないんです。中立のスイスで話をしました。お互いは外交のルートを作ると言いましたが、これは外交的な社交事例です。連絡っていうのは取れていますので、きっと裏にもっと深い話はあると思います。どんなルートを取るのかと言いますが。報道では中国の態度は普通なんです。でも、要決地は言いました。とても重要ですが、米中の関係っていうのは競争ではないですよと言いました。まず、バイデンの対中、まあ対中国の外交政策ですが、競争の政策ではあります。でも必要に応じて付き合うもする。なぜなら中国に協力してもらうこともありますから。でも対抗もします。基本は競争することになります。競争はメインです。競争するにはルールが必要です。また壁も必要です。競争する領域、その分野を決めて競争する。競争しない領域では付き合う、協力してもらうと。しっかりとそのルール、壁を作ることです。これは冷静なんです。当時、アメリカとソ連は冷戦の基礎、また基本ですが、お互いは戦争はしてはいけないよっていう認識っていうのはお互いはありました。お互いやはり核兵器、また
核ミサイル、万発単位を持っていたんです。戦争してしまうと、やはり核兵器を使うということですので、地球が崩壊してしまいます。当時の条件ですが、核兵器はお互い持っています。お互い理性的になってコミュニケーションも実に取れていました。お互いは対抗の関係でした。でもお互いは国連では付き合いもありました。でもお互いは競争もありました。その競争っていうのは社会の制度です。つまり共産主義と資本主義の競争でした。今回は日本の新しい総理大臣は日本の資本主義だと強調されていますが、まさにこれなんです。そして価値観でも競争もありました。現在、バイデンは中国との関係を当時ソ連との関係にしたいんです。と私は思いますが。しかし、中国側としてはダメなんです。そういうふうに言っていますが。なぜなら、昨日でも言いましたが、自分が負けるからなんです。やはり実力がないんですので、その領域、分野を決めて、ルールを守って競争してしまうと怖いんです。絶対負けます。そうすると、中国の戦略っていうのは、超厳選と言います。つまり、最低限のラインっていうのはないんです。何でも使います。使えるところ、使えるものは全部使うっていう意味です。つまり、中国は、アメリカは中国と付き合って、中国に協力してほしい領域においては、中共は対応、まあ対抗する姿勢を出します。アメリカは中国と対抗する分野において、中国はまあ対抗せずに外交戦で嫌がらせをすると。競争の領域においては、中国は対抗をすると。いうふうになっていますが、こちらですが、天ンジーセーマーと言いますが、天ンジーが言っています。こちらは、さえ、まあ実はですね、皇帝ですが、まあこれは両国の、まあ、戦国時代の話ですが、天ンジーの知恵とも言いますが、あるいは天ンジーの戦略です。まあ前の動画でも言いましたが、馬三匹、上等、中東、下東と言いますが、まあ、下東というのは一番、まあ、スピード、走るスピードが遅い馬と言いますが、やはり上東、対上東、中東、対中東、下東、対下東と、正々堂々、まあ、試合すると、天地という人間ですが、馬はみんな負けてしまいます。なぜなら、自分の馬は、まあ、平均的にですね、自分の馬は、やはり力が弱いからです。で、2回目試合をしました。同じ馬なんです。天地は作戦を考えました。天地は今回こちらです。赤色となっていますが、自分の上級の馬を出して、相手の中級の馬に対抗すると。そうすると自分は勝利しました。自分の中級の馬を出して、相手の、まあ、下、下等の馬と対抗しました。試合しました。自分はまた勝利しました。そして、自分は一番下の馬を使って、またして、相手の一番上級の馬とたたた、まあ、対抗して、まあ、試合して、自分は負けました。負けましたが、でもですね、よく考えると、自分は2回勝ったんです。2対1なんです。なので、まあ、自分は勝利しましたと。これが結果となります。つまり、中共としては、まともに戦うはしません。新冷戦っていうのはしませんと、賛成しません。そして対抗するなら、全身全力で対抗すると、協力し合うというのはしませんよというふうに、まあそういう姿勢を出しています。今回の会談は急いで決まりました。最近の出来事としては、やはり中国の建国記念日、人民解放軍の戦闘機、10月1日から10月4日、150機以上の戦闘機を台湾に向かって飛ばしました。また、今までと違って攻撃的な列で行きました。J16 戦闘機。まあ、これはですね、あの、まあ、SU30 もそうですが、みんなソ連製なんです。前にして、そして爆撃機を真ん中にして、最後は指揮する戦闘機でした。つまり、攻撃する体制ではありました。台湾の国防長官は言いました。とても危険な状態になってきました。軍隊に、私は軍隊に参加して軍人になって40年間、初めて圧力を感じました。
、台湾海峡では間違ってしまって発砲してしまう可能性がありますよと。中国大陸は現在、台湾を攻撃する力を持っています。2025年になって、台湾を攻撃して占領する力を持つようになると思いますよと。我々は急いでミサイルを開発しないといけません。現在86億アメリカドルの予算を立てていました。アメリカから武器を買います。また自分で開発もしていきますと。中国人民解放軍、台湾に上陸させないように自分を守る武器を買うと、また開発も作ることもしていますと。台湾の蔡大統領は言っています。台湾っていうのは民主的な体制です。国際的な変化が起きている中、台湾の価値観は変わりはありません。台湾は現在危険な状態になっています。もし台湾は中国に管理されてしまうと、アジアは危険な状態になりますよと。現在、世界中、価値観の競争をしています。価値観っていうのは資本主義と共産主義なんです。台湾が負けると、独裁的な政権は民主的な政権より有利であることを証明できることになってしまいますよと。我々は危険な状態ではありますが、台湾の人民は世界へ宣言する。民衆は妥協しない。中国大陸の軍の戦闘機は毎日飛んでくる。でも我々は中国大陸との関係は変わりませんよと。つまり我々は独立とは言っていませんよという意味です。そして威嚇されても負けません。世界の友人からの指示を受けて調子は乗りませんよと。まあ、これは本当に素晴らしい発言だと思います。日本からの指示、支援、アメリカのワクチンもそうですが、アメリカの指示、支援、言って、まあ、もらっていますが、日本は台湾の安全というのはイコール日本の安全ですよと言っています。でも台湾は調子を乗っていない、いないんです。中国に対して挑発とか、そういった喧嘩を打ったりとかはしていません。ブリンケンは現在、フランスで発表しましたが、フランスに似ていますが、武力で現状を変えるのは反対ですよと。また、広大不動産について話をしていました。中国政府は責任を持って経営者の対応をしてほしいです。中国の経済がショックをすると、世界の経済もショックを受けますよと。世界の経済はつながっているからです。そういうふうに言っています。交流が大切です。交流、コミュニケーションがないと間違った判断をする可能性があります。そうすると危険ですよと。アメリカは言っていませんが、わかっているとは思います。中共は現在焦っているんですよ。なぜなら、アメリカ、日本、イギリス、カナダ、オランダ、ニュージーランド、17隻の軍艦と空母、10月2日から3日、沖縄、西南側で軍事演習をしました。台湾からとても近いなんです。アメリカの空母2隻、イギリスの空母1隻、日本の出雲、伊勢、こちらも純空母と言いますが、出ています。こちらの写真ですが公開されています。こちらが日本の伊勢純空母と言いますが、どう見ても空母です。でも、まあ、護衛艦と言っていますが、まあ、よしとしましょう。非常に、あの、空母というのは、まあ、日本の考えではありますが、戦闘機を乗せる空母ですが。また、このような写真もありますが、まあ、今回の軍事演習では1万5千名の軍人と自衛隊が参加されました。戦術、防空、対戦線と言いますが、潜水艦を攻撃の模擬試験、まあ、模擬攻撃ですが、また通信、情報戦なども、ええー、まあ、やっていました。演習が終わりまして、アメリカ、日本、イギリス、カナダ、オランダ、ニュージーランドは南シナ海を経由してシンガポールに向かっていきました。10月8日から10月16日、マレーシア、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、南シナ海で軍事演習を行っていきますと。つまり、台湾海峡の周り、兄弟的な軍事の連盟ができています。台湾の専門家、軍事専門家の分析ではありますが、人民解放軍の戦闘機、台湾に向かって飛んでいます。攻撃する姿勢ではあります。
。しかし同時にアメリカ、日本、イギリスなどの国に対して、その軍事演習に対して対抗する姿勢でもありますよと。現状、中国の現状ですが、習近平としては戦っても良いと思っているんですよ。習近平の行動というのは、どんどんエスカレートになってきています。その原因というのは、中国の経済、今の現状というのは良くないからなんです。習近平は強い姿勢を出しますと、国内での支持を得ることができます。また、挑発的な行為を出して、アメリカ軍に対して見せているとも思います。アメリカ軍は現在我慢はしています。もはや我慢できなくなってきています。これでサリバンは急いで要決地と会談するようになりました。やはり中共というのは危険な行為をやっているからです。いつかはアメリカ軍は我慢できなくなってやってしまう可能性は非常にあるというふうに言われています。いつも護衛艦空母、まあ、準空母と言いますが、F35B 着陸、また離陸もしました。F35B 戦闘機ですが、垂直離陸、着陸はできますので、しかしこれは世界初でもありますが、F35B 戦闘機、初めてアジアの軍艦、空母に着陸、着陸、離陸することになります。これで中共は大変驚いていますので、なぜなら、これで F35B、日本の純空母を基礎にして、その支援を受けて、もっと遠くへ、もっと広い範囲での戦うことができるようになります。現在、日本は F35B 戦闘機20機購入することになっています。アメリカの国防省発表しました。アメリカの核兵器、核ミサイルの数量を公開しました。これは4年ぶりです。9月30日までアメリカが所有している核ミサイル合計3750発、去年同期より55発減少、2017年より72発減少、1967年アメリカとそれの冷戦時代でしたが、アメリカの核ミサイルの、まあ、保有する質量でしたが、31255発でした。ソ連も大体同じの量でした。アメリカの核エネルギー管理機関が発表していますが、これから中国の企業に対して核反応に使われる材料を輸出禁止にしますよと。国家の安全のためですと。なぜなら、この原材料を使って中共は核兵器を作っているというふうに発表されています。今まで何をしてきたでしょうかと私は聞きたいんですね。中国は、まあ、中共ですが、どんどんどんどん大きくなってきて、もう、アメリカの、まあね、新、中、まあ、中華大好きな人間もいるからじゃないですかと思いますが。日本はイギリスと RAA 協定を結びました。日本語では、舞台訪問協定と言います。アメリカは韓国ともこのような協定はあります。まだアメリカとフィリピンもあります。部隊訪問協定っていうのは軍事的な協力をする協定でもあります。つまり相手の軍隊は自分の軍事基地に入ってもいいですよという意味です。入ってきてお互い協力し合う。また訓練もできます。これは非常に大事ではありますが、イギリスはアジアでの存在感を強調するなら、日本の協力は必要なんです。現在、アメリカ、イギリス、オーストリアというのは、アウコーズっていう組織できていますが、しかしアジアではエリザベス空母は止めるところがないんですよ。日本の協力、この RAA の協定がありまして、日本に止めることはできます。これは非常に有利です。中国ももちろんですが、準備はしています。南省、えー、中国の南省場所ですが、そこには軍事基地があります。現在、J16 戦闘機を配置すると言っています。また、石膏所の軍事基地を拡大し、戦闘機の格納を拡大しました。格納基地ですが。アメリカと中国の関係ですが、普段では情報はあんまりないんですよ。まあ、少ないと思います
、少しずつの情報をまとめてみると、実はですね、今危険な状態になってきていると思います。まあ、当時ですが、ソ連の冷戦の時代よりも危険なんです。原因としては、お互いは現在どう付き合うのか、まだ決まっていないんですよ。バイデンとしては、やはりはっきりとしたその領域分野をしたいんです。でも中国はしないんです。ソ連の時代っていうのはお互い共同の認識とも言いますが、核兵器を発射するそのボタンを押してはいけませんよという意味です。つまりお互いはどんな形で相手と付き合うのか、まだまあ分かっていたんです、お互いは。その暗黙のルールもありました。つまり核兵器を発射しませんよという意味です。でも中国とはないんです、それが。まだありますが、二、お互いは相手のこと、意図、考えですが、分かっていないのが現状です。原因としては、習近平の周りに能力のある人間はいないんです。つまり人材はいないんです。なぜなら、彼は能力がないからです。自分より能力のある人間を叩くことなんです。このことをいっぱいしてきるからなんです。つまり、習近平の周りにまとめる人がいないんです。三、習近平、個人的な価値観、認識に関係あります。まあ、これはですね、国内ではやはり批判的な声が、まあ、非常にありますので、例えば最近、山西三世ですが、大雨で被害を受けています。また今年7月でしたが、まあ、低州ですが、洪水もありました。またコロナも今でも蔓延しています。そして、中国の不動産の進行といいますが、不動産は絶対永遠に上がるというのはもうないんです。そして IT 企業の衰退。昨日言いました。どんな分野においてもどんどんどんどん悪化してきています。これが今の現状なんです。国内ではやはり批判的な声がとても多いですので、それで外国に挑発することによって、まあ国内での支持を得ることになります。例えば国内では不動産、建設できなくなりました。街に出て政府のビルに行って抗議をします。でも中国側としてはこれから戦争だと言いますのでみんな、いい、すみません、帰りますとなりますので。つまりおとなしくなりますからです。なぜなら中国の、あた中国人の頭の中にですね、やはり戦争というのは、な、あの、後で言いますが、現在ですが、台湾は一番危険な地域となっています。もう、さっきも言いますが、中国人の頭の中にあることですが、まあ、中国の人民戦と言います。これはですね、中国共産党がよく使う、まあ、戦闘、あるいはよく使う戦略ではあります。例えば、先進国では絶対にルールを決めます。例えば、戦場に行く人間であれば、絶対に軍人であることです。自分の軍人の服装を着ることです。そして、敵の服装を着てはいけませんよ、と。そういうルールを決めていきます。でも、中国では、志願軍と言います。なぜなら、自分の意思で戦いを参加する人間です。つまり、百姓です。一般人なんですよ。みんな戦ったことはないんですよ。それでも国民に対して戦場に行けよと言われてしまいます。なので、街に出て何かを変なことをしてしまうと、すぐに逮捕されて、お前戦場に行けよと言われてしまいます。これは昔ありました。そこではですね、どうするのか、あの、技がありますので、まあ、衣装ですね、ハンマーとか持ってですね、自分の、まあ、足を狙ってですね、叩いたりとか、まあ、ね、痛いんですが、でも行かなくてもいいようになりますので、まあそういう時代もあったんですよ。まだ、まあ、後日ですね、話をしたいと思います。まだ、習近平の考えとしては、やはり外国で、まあ、敵を作ることです。そうすることによって、国内ではみんな団結することになりますと、そういう自信を持っています。まあ私はできないと思いますが、なぜなら、今は時代がもう違いますので、ただし、まあ、強制的に、行けとか言われてしまうと、まあ、言ってしまう人はやはり出てきますね。まあ、これからですね、中国は、こういうような時代になっていくでしょうと思います。まあ、危険です。
、今日はこの動画、ここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。